¿Cómo están amigos? Dios les bendiga. Eh, es, gusto, es un gusto saludarles. Fíjense que no había hecho video desde hace rato. Ahorita les cuento el por qué. Este, pero ahorita por lo mientras estamos saliendo de la casita. Hoy descansa Rubén. Y vamos a ir a, a la Walmart. Tenemos que hacer unas cositas en la Walmart. Comprar unas cosas que necesitamos. Y también vamos a ir a comer algo. Casi nosotros no salimos, pero... Y es que ahorita nada está abierto todavía. Todavía están cerrados los restaurantes. Entonces todo es como para llevar. Entonces vamos a ir a comprar algo. Ya venimos aquí este, cerquitas de la tienda y de ahí a comer. ¿Y qué más dijimos que íbamos a hacer? No sé. Mira Michoacana. Mira la Michoacana, mira, mira, mira. Mira la Michoacana. Si tú vas a invitar... Si tú vas a invitar el heladito, vamos, pues, ¿por qué no? Dicen que a la gorra no hay quien corra. Este. Yo invito la comida, ustedes pongan el puesto. Yo pago la comida. Sí. ¿El, ¿Quién me invita a la Michoacana? No, no, cállense. No, 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 no. No se ganen. Yo soy pobre. Yo también soy pobre. Yo también. Nadie dijo nada. Se quedan yo ya pagué la semana pasada yo pagué la michoacana la semana antepasada yo pagué esta ya semana pago. yo pagué ya pago como 10 michoacanas ya pagué como 10 veces michoacanas <risa> ni modo papá te, tú eres el que trabajas nadie más trabaja más que tú eh, ustedes creen que cayó muchísima nieve yo sé que en otros estados pues también cayó bastante nieve pero eh, pero aquí Esas cayó montañas, lo aquí que montañas sí nieve. lo que pasa que aquí estuvo cayendo seguido no es como que haya caído todo en un día sino que por varios días estuvo cayendo bastante nieve y sí se puso bien feo este las calles ahorita ya están limpias ahorita está todo limpio ya no hay ningún problema el problema es cuando está cayendo la nieve los carros se quedan atorados Varias veces, ¿cuántas veces te quedaste atorado, amor, afuera para irte no, a trabajar? Dos veces, dos, dos veces, dos días me quedé. Ajá. Yo nada más escuchaba, pero ni cómo ayudarlo, porque pues, ¿qué puedo hacer? De por sí, él se va bien temprano, se va a las 5 de la mañana. Y atorado por allá afuera en la calle, a oscuras, pues yo ni cómo ayudarlo. Pero sí escuchaba que, se, que ahí estuvo batallando unos días de que se le quedó el carro atascado. Pero llegó una alma, un buen samaritano y le ayudó a... Una alma caritativa, me vio sufriendo ahí. Se bajó a ayudarme a empujar el carro, ya lo sacamos entre los dos. Sí, hombre, pero mientras los que no tienen quien les ayude, andan ahí sufriendo con el ¿Con carro. Aquí? Exit only aquí. Sí, no, vete a la... A la... No, sí, es la entrada allá. Este, pero vamos a entrar a la tienda y ahorita seguimos platicando. Vamos a... Ya pagué el favor, ya pagué el favor. Ah, sí, de eso, de que se quedó atorado Y al otro día, Rubén, cuéntales pues No, yo, tú cuéntales Tú, pues tú, me dice Adri Que tienes este, Una carisma tú, que eres bien Uy, chistoso, sí, ándale qué carisma. Ándale, cuenta Cuenta tú ¿Quién sabe el chisme? ¿Qué? Cuéntales no, el pues, chisme eh, Nada más que regresé el favor Que me hicieron ¿Cómo Me fue? quedé atascado yo ahí Y alguien fue y me ayudó a mí Ajá. Y el otro día que me fui a trabajar ya me iba y también vi a una señora ahí con su carro atascado en la nieve, no podía salir, no podía salir. Y ya me había pasado, pero me Te acordé, remordió la sí, conciencia. Me acordé de que así como a mí me ayudaron, pues yo también tenía que ayudar y me regresé. Y sí, pues ahí le dije a la señora que se subiera a su carro y que yo la empujaba. Y ahí también le batallamos un rato sacando el carro, pero igual lo sacamos ya. Uh -huh. Y no, pues la señora quedó, no estaba bien agradecida conmigo la señora. De que la saqué del... Del apuro. Del apuro, sí. Me dijo que tengo un buen día, señor. Muchas gracias, ¿Por gracias. Qué ¿A dónde? Y es que lo que pasa, amigos, que de verdad yo pienso... Yo soy de las que pienso que... Eso? Pues porque la entrada está aquí, mamajita. Pues tío, hay entradas de los dos lados. Ahí decía exit only. ¿Aquí qué dice? Pues sí, ya es lo que estoy viendo. <risa> Pero la otro lado. Los dos lados tienen entrada. Nada más que una puerta es de entrada mm. y otra puerta Mira, de papá. salida. Se acaba de entrar. Se Pero si sí, entonces, entonces si ya hay entrada ya, entonces íbamos sí, para allá. Porque van a buscar cosas para. de comida, ¿no? Sí, cosas. Aquí, aquí no. Pues sí, no queremos de ropa. No, queremos acabo, de no, no llevamos prisa. Pues sí, no tenemos prisa. Bueno, les estaba platicando. Vienen un carro y... último modelo, vienen con. 
calefacción. Con, con un chofer, ¿no? En el chofer, o sea, ¿qué, qué más se pide, se pide la vida, verdad? Botana, mm, agüita. ¿Qué, papi? ¿Cuál prisa? Mi papá parece el carro, el carro está bien. No, el carro no está viejito. El carro está nuevecito, el viejito es el chofer. El chofer es el viejito. Yo. El carro está nuevecito, el, el viejito es el, el driver. Y este, y le digo que lo que pasa que antes de que se me olvide le digo a Rubén que si nosotros, como verdad, nosotros los humanos, si nos ayudáramos entre todos, seríamos un mundo diferente. Había detrás de la señora ya un señor que nada más la estaba viendo, cómo estaba ahí ella batallando con el carro. Nunca se bajó. Pero nunca se bajó, sino que Rubén nunca llegó. Nunca se bajó a, a, a tratar de ayudarla. Ajá. Ahí estaba, ahí estaba. Y... y no, es que ¿quién se va a arriesgar a verdad también? Sí, pues me metí. ¿Te estabas arriesgando que te quedaras atorado tú también? No, yo no, porque no me bajé yo. El carro lo parqué en la calle. Oh, y me que bajé ya yo, estaba limpia sí, la calle. Sí, la calle estaba limpia, pero... Ah. Pero sí metí mis patas hasta las rodillas de nieve. Pues sí. Pero por lo mientras, ahí a poco así, ahí, ahí venía dentro de ese callejón así tan, sí. tan lleno de nieve. De un lado estaba ah. bien lleno de ese... ¿Cómo se le ocurrió a la señora meterse en ese callejón? Pues? Y no, pues ya no pudo salir. Pues ahí se parquean. Ya no pudo salir. Y ahí pues hasta acá era la nieve, me llegaba hasta acá y... Y luego como le daba, uh -huh. le daba el carro, pues toda me salpicó, pues se acabé todo bañado. Uh -huh. Pero pues me sentí contento de haberle ayudado. Sí, es la mejor satisfacción uh -huh. de ayudar a alguien. Ya bueno. cuando vi que se salió y que me dijo, gracias, gracias. Ya me fui yo todo mojado, pero me fui contento de, <risa> de haberle ayudado. <risa> ok, vamos a entrar a la Vámonos. tienda. Okay. Ya ahorita, ahorita está, uh, no sé si alcanzo a ver el local, desde aquí. Ya vinimos a comprar algo para comer, se bajó Rubén, pero la verdad es que ya se tardó un poquito, ya un muchito, ya se tardó. Vinimos aquí a agarrar lo que es comida china, no sé si de aquí de mi cámara lo puedo mirar, no, no creo que sea ese, este que está aquí atrás de mí, pero no, ya, ¿no es? Está más para la izquierda. Um, no, no se, no se alcanza a mirar. No. <risa> es que tu cámara está invertida entonces no. Ay no, no. Wey, 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 a ver. Ya más para más para mi lado. Más de tu lado para allá. Ajá. Uh, si yo dije la izquierda, ¿no? Sí, no sé, pero no, como quiera no se alcanza a mirar dónde está metido Rubén. Eh, fuimos a traer la comida china y vamos a ir al buffet. Pero le digo que sentí feo, le digo, no, le digo, mejor vamos a venir otro día cuando vengamos con la nani. Pues ahorita la nani está trabajando. Digo, vamos a comprar nada más algo y nos lo llevamos para la casa. Me gusta mucho ese buffet porque tienen mucho cuidado. Este, usan guantes, la gente no se puede parar a servirse sin cubrebocas. Y cuando te sirves, toda la, la gente que agarre las, las cucharas se tiene que poner guantes. Eh, se, se ponen este desinfectante, David, y primero. Sí. Usan desinfectante y luego se ponen guantes y ya pueden agarrar las cucharas. Y toda la gente está desinfectando las mesas y echa, desinfecta pues el aire. O sea que me gusta ese lugar por, por la precaución que toman. Y fui la, la otra vez hace como, bueno ya tiene como cuatro meses, cuando recién regresamos a, a Illinois. Y esa vez no me gustó ese lugar, comí hasta con desconfianza porque no, no se estaban cuidando. Pero ese donde vamos sí, están tomando todas las precauciones, por eso me gustó. Ah, y otra de las cosas que me gustó. Es que los platos, las cucharas, todo es desechable. Todo, todo, todo es desechable. Entonces eso me gustó. Son apenas las 5. Bueno, ya van a ser las 6. Y no sé si en la cámara se alcance a ver, pero ya está oscuro. Mm -hmm. Ya se oscureció. Pero en la bien cámara... Bien oscuro. Ajá. Bien oscuro. Nada más que aquí donde estoy yo está como una lámpara. O se ven las luces que tengo I, enfrente. Y I por eso se me, mira papá. algo de luz. ¿Puedo ver, papá? ¿Ya? ¿Está yo dentro? Vi un carro. Ah. Y está en una línea. Ajá. Está haciendo línea para traer la comida para llevarla a la casa. Pero mm. sí, aquí estamos esperando un ratito. A ver qué. A ver si no se tarde ya mucho rato. Un atote. Uh -huh. Un atote. Les estaba platicando, amigos, que no había hecho video porque... <coughs> Para serles bien honestas, entré en una depresión bien fea. 
eh, estuve como por unas tres semanas con una depresión muy fuerte a causa de de lo de la vista eso fue algo bien de verdad bien feo no se lo deseo a nadie pero cuando te vienen esas depresiones es ganas de llorar me han pasado muchas cosas me pasaron muchísimas cosas en ese tiempo a la misma vez que yo ya estaba un poquito con la depresión por lo de la vista son como que temporadas que a mí me da esto entonces ya estaba yo pasando por esta situación de la vista y más aparte me sucedieron otro par de cositas que me tumbaron entonces era de llorar, de verdad me la pasaba llorando, llorando, llorando. Me llegaron a mi mente cosas bien feas. De hecho, en una ocasión tuve que hablarle a mi hermana, que viniera rápido a la casa porque me sentía bien mal. Necesitaba yo desahogarme, necesitaba hablar con alguien. Y en eso le hablé a mi hermana Mari. Y ya ella vino, estaba bien frío ese día, me acuerdo, estaba bien frillísimo. Pero ella corrió, dijo, sí, ya voy para allá. Se vino hasta con el carro, pobrecita, ni siquiera calentó el carro, llegó a la casa y ya. Pues me desahogué con ella, le dije todo lo que sentía, ya pues, al, me, me regañó un poquito porque pues yo le dije todo lo que yo sentía y a la misma vez pues, pues me regañó por las cosas que se me estaban viniendo a la mente. Entonces me fue de mucha ayuda hablar con mi hermana, nos abrazamos, lloramos y pues por lo mismo de que pues es mi hermana ella pues se siente mal verdad por lo que yo estaba pasando lloró conmigo y me dio consejos así es de que sí amigos la pasé bien mal gracias a Dios me pude recuperar gracias a Dios yo creo que no hay mejor medicina que el llorar y pues créanme que de verdad le oré a Dios y le pedí y le dije y, y le dije muchas cosas a Dios pero también me ayudó a a mí a, a a llorar bastante, traía los ojos hinchadísimos, o sea, todos los días llorando, en noche, día, a cualquier hora yo me la pasaba llorando, fue bien feo, de verdad fue un tiempo bien feo, hablé con unas amigas, eh, le, les, le conté a verdad a una amiga lo que, por lo que estaba yo pasando y pues ahí lloró casi casi conmigo, a una hermana en Cristo que también es mi amiga que yo le tengo muchísima confianza también ahí lloró casi casi conmigo me aconsejó o sea, yo agradezco muchísimo a la gente que estuvo ahí conmigo y que me apoyó y que me escuchó de verdad muchísimo agradezco porque es algo que cuando a una persona te escucha tú sientes que estás sintiendo tu dolor tú sientes cuando ellos están se ponen en tu lugar y Ay, fue, fue feo, fue feo y fue difícil, pero ya amigos, estamos aquí de regreso, creo que siempre se los he dicho, el hacer para mí vlogs es este, como que un pasatiempo, como que es algo que a mí me apasiona y me evita de estar así pensando en tantas tonterías porque no es fácil amigos vivir una vida en el que sabes que te estás quedando ciega y que tú tratas de hacer lo mejor de ti, pero no puedes porque ya sientes que este sentido te está fallando demasiado entonces ya cuando tú te das cuenta que ya es, entras en una desesperación tremenda bueno en mi caso yo entro me desespero, me enojo me desquito hasta a veces con los niños les grito porque de verdad entro en una desesperación yo sé que estoy mal pero ustedes de verdad no sé si me van a entender esto que siento yo este esta frustración el de no ver el de a veces trato de hacer las cosas, hago las cosas a mi manera, todo lo hago yo, pero a mi ritmo, a mi tiempo, todo lo hago, pero conforme a como yo pueda. Yo no puedo andar a las carreras, no puedo lavar los trastes rapidísimo, porque no puedo hacer de comer rapidísimo. Tengo que hacer las cosas, pero a mi tiempo, a mi manera, a como yo pueda, pero lo hago. Nada más que a veces sí me frustra porque me desespero a no encontrar algo. No, no de encontrar una cuchara, me desespera no encontrar algo en el refrigerador, me desespera no encontrar algo en el closet y ahí es donde me frustro y, y empiezo pues, honestamente a maldecir porque empiezo a decir maldita vista esta maldita enfermedad y empiezo a decir cosas así, es lo que me, me toca vivir y es cuando creo que empiezo con las depresiones, pero pues, les platico esto porque yo sé que hay gente aquí que me aprecia muchísimo y que me está viendo entonces yo por eso les platico pues esto que estoy pasando, ¿verdad? 
Pero sí, amigos, bueno, vamos a esperar a Rubén a que venga. Ya, y ya amigo, que venga llego, para. Llego. Oh, ya, ya, dice que ya viene. Ya llegó mi esposito. Ay, mi vida. Ay, no, tienen, están muy ocupados. Agárrame aquí. Están bien ocupados, muy ocupados. Ay, sí, está pesadita la bolsa, ¿eh? Ya, mi amor. Déjame que Dejaste el radio bien uh -huh. loud. Ay, nos dejaste con el radio a todo, güey. ¿No lo bajan? Men... Yo no sé de dónde, no veo. No, 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 no les no. subas. Nos van a dar copyright. ¿Van a dar copyright? Luego ni es música buena. No, Pura hombre, música. música. Nos hubieras dejado los temerarios pues de Perdis. Es el radio, quiere música buena y les va. No, 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 espérate. Ah, estoy right. grabando. Ok, amigos, ahorita llegamos a la casa y les enseñamos lo que compramos de, de comer. ¿Te tardaste, yeah. papá? Pues sí, pues está tardado. Le da un gusto a Asher recibir a su Entonces, amada madre. Y padre. Eh, y a mí ni me pela. A ver si no, a tú no. A tú no le haces. Mira, Asher. Look, look, Asher. Mira, Ache, ¿quién está aquí? Mira, Ache, grandma. mira la granma, aquí está tu granma. Ache, ¿vale? Si me decir esta no, esta me corre de su cama y me baja cada ratito de su cama, esta no. Ok, vamos a comer. Yo voy a ir a comer. ¿Dieron platos, papi? No, no. No, fuera. ¿No te dan nada? Oh. ¿No te dan nada? ¿Esto qué es? No sé. No, no. What is what? Uh, está grande, se me siente que está grande el, el bulto. Sí, mira. Uh, no sé más eso. Luego me gusta porque lo dan bien apretado. Sí hay, sí hay prisa. Lo quiero nada. ¿Qué quieres? ¿Qué? Un vaso. Oh. Si no vas a tomar todo ahorita. ¿Cómo que no? Ahorita que empezamos a comer. La quiero ahorita. <risa> estoy viendo ahorita porque estoy lo quiero viendo ahorita. un tío si alguien lo quiere. ¿Y ¿Alguien quiere un tío? Se los doy gratis. <risa> yeah. No, me lo tienen que pagar, ni me lo paguen siquiera. Ándale, no, a ver quién te va a andar llevando, quién te va a andar consintiendo, quién te va a andar comprando tu Michoacana. Uh. Bueno, ¿qué era posible la Michoacana? Si sí, puedes, y la Michoacana. Hasta ahorita que le quiero me acordé. Pues nunca te acuerdas nada, gracias. Pero yo dije que yo iba a pagar la comida y ustedes iban a pagar la, la hipótesis. ¿Eso te lo dieron gratis o qué? No, que okay, gratis, está bien. Pues no, yo eso, nunca. Egro. En los chinitos no van nada gratis. Es que yo no vi que los ordenaras en el papelito. Nos vamos a comer. Yes. Quiero un fortune cookie. Ay, ay, cuánta salsa. Ajá, te dieron otra salsa. ¿Qué es esto? Ordenamos arroz con carne. Este es carne con brócoli. El arroz blanco viene con el orange chicken y el lomen. Semejantes platotes. La verdad conviene a, la, a veces ordenar más así para llevar porque te sobra. Vas al buffet y a lo que comiste. Ya no puedes guardar nada. No, ya no. Más que lo que traigas en la pancita, ¿verdad, Javi? Uh -huh. Uh -huh. Lo que traigas en las bolsas ahí. Te metes los camarones ahí en la bolsa. <risa> pues ya vamos a comer. Yes. Fuimos a la Walmart a comprar puras chucherías. Miren, compramos estas cajas. Yo no sabía que en la Walmart vendían cajas no. para pastel. Estas vienen dos cajitas. Es... Oh, de verdad. Compramos chocolate. No había de color café, así es de que trajimos estos colores. Y las fresas, esto va a ser todo para el pastel. Y trajimos puras chucherías, no trajimos nada saludable. Me tocó comprar esta duya y... Y esta, que acaba de sacar Viri. Pero lo bueno es que viene con sus mangas. Están gruesas, son como las que tengo, ¿no, Viri? Yo ya tengo yo mangas, pues, bueno, unas extras. Bueno, estas son especiales. No, esta es la misma, ¿verdad? Son como del mismo tamaño que yo tengo. Yeah. Y aquí, pu puras chucherías, miren. 
Estas son de Viri. Estos son de Javi. Estos son de Rubén. Y estos son míos. Pura chuchería. No nos compramos esta vez nada saludable. Bueno, ¿quiere algo saludable? Aquí está. <risa> Unas manzanas y un plátano. Mira, Viri, estos, estos plátanos se van a madurar bien rápido. Ya los puedo uh -huh. sentir. Sí. Así de que, pero ya están desapareciendo. Uh -huh. Me los voy a llevar para allá abajo. Sí, porque me los voy a comer. Ajá. Así de que, esta fue nuestra compra de la Walmart. 